Продолжение истории о марке Пейдж начнем с 1920 года. На январской выставке в Нью-Йорке компания представила новую легкую шестерку, теперь называвшуюся 642. В пресс-релизах того времени утверждалось, даже дилеры Пейдж не имели ни малейшего представления о том, каким будет новый автомобиль. Так что это был сюрприз для всех. У машины увеличилась колесная база до 119 дюймов, появилась вакуумная топливная система Stewart и стандартные шины Firestone. Колеса Distill теперь были дополнительной опцией для всех моделей по цене 155 долларов за комплект. На выбор покупателям предлагались две открытые модели – Roadster Lennox и Touring Glenbrook, обе за 1670 долларов. Из закрытых были представлены трехместное купе за 2295 долларов и пятиместный седан на 100 долларов дороже. Моделью с большой шестеркой по-прежнему была 655. Все закрытые автомобили 1920 модельного года можно было отличить по плоским лобовым стеклам, у которых открывалась верхняя половина и небольшим треугольным форточкам по бокам. Что касается общего объема производства, то в 1920 году компания осталась примерно на том же уровне показателей, что и в прошлом году чуть-чуть их улучшив. 16 тысяч 90 единиц. Возвращение к мирной жизни возрождало мероприятия, в которых принимала участие и продукция Page. С 1920 по 1923 годы их модели стали победителями в соревнованиях по подъему в гору в таких местах, как Юнион Таун в Пенсильвании, Лукаут в Теннессе, а также в Спокейне, Сиэтле, Сан-Франциско и Мемфисе. Несомненно, все это способствовало увеличению продаж, и маркетологи компании не забывали использовать эти аргументы в рекламе своей продукции. Например, утверждалось, что двигаясь на высшей передаче, можно замедлить автомобиль до 2 миль в час, а затем ускориться до 60 без переключения передач. Или, например, что автомобиль может преодолевать большинство холмов на самой высшей передаче. В 1921 год компания вошла с прошлогодней линейкой, пока в марте не появился новый двигатель младшей серии 644. Кроме этого изменения, все пять типов кузовов выпускались без каких-то отличий от предшественников, включая название. Только цены выросли на 25-75 долларов, в зависимости от модели. А вот более серьезные изменения произошли в старшей серии, которая отныне стала называться 666. Под капотом разместился двигатель Continental, выдающий соответственно 66 сил, а шасси увеличилось до 131 дюйма. Автомобиль получил мост Тимкин и, как и младшие собратья, шины Firestone. Старшая серия включала в себя четыре модели, в том числе четырехместную спортивную Larchman 2, предшественник которой так неудачно дебютировал в 1918-м. Внешне ее можно было отличить от обычного Туринг по задней части, имеющей наклон в противоположную сторону. А еще модели 1921 года выделялись тем, что на открытых машинах появились боковые треугольные окошки рядом с лобовым стеклом, в то время как на закрытых этот элемент напротив убрали. Однако 666 прославилась благодаря спортивным достижениям, которые были получены в 1921 году. Сначала спортивное мастерство было эффектно продемонстрировано на Дайтоне Бич, где гонщик Ральф Малфорд разогнался на доработанном родстере до рекордной скорости 102,83 мили в час. Чуть позже для ежегодного восхождения на Пайкс Пик завод построил две специальные модели с укороченным шасси. За рулем снова был Малфорд, а компанию ему составил Стив Немеш. В итоге Малфорду удалось стать третьим. 
отстав от победителя Кинга Райли на Хадсоне на 35 секунд, показав время 19 минут 51,2 секунды. А Немеш завоевал четвертую строчку. Благодаря этим достижениям в апреле 1921 года Пейдж анонсировал двухместный спидстер Дайтона, построенный по мотивам гоночных автомобилей. Цена его составляла 2495 долларов, и по свидетельствам современников он мог спокойно разгоняться до 80 миль в час. Несмотря на все старания руководства компании выкарабкаться из послевоенного кризиса, в котором находилось большинство отраслей производства, в 1921 году продажи упали до показателя менее чем 10 тысяч единиц и составили всего лишь 8 698 экземпляров. Следующий 1922 год принес обнадеживающие новости для автопроизводителей Северной Америки. После экономического спада промышленность постепенно стала восстанавливаться. Вот и компания Page, сохранив свою прошлогоднюю линейку, начала существенно снижать цены на свою продукцию. Однако даже несмотря на подобные шаги, похвастаться крайне низкими ценами, как раньше, она уже не могла. Зато ее репутация производителя качественных и красивых автомобилей оставалась непоколебимой. Но главной новостью 1922 года стало событие, анонсированное еще осенью предыдущего года. Именно тогда объявили о новом, более компактном, легком и недорогом автомобиле, который будет добавлен к существующим моделям. Но конкретику держали в секрете, обещая много приятных сюрпризов для дилеров Page. Официально заявлялось, мы уверены, что новый автомобиль, который предложат наши дилеры, станет сенсацией предстоящего сезона. И вот в начале декабря 1921 года было объявлено, что автомобиль назван Джуит, и что он будет строиться на заводе Page под крылом новой компании Джуит Motors. Цены, характеристики и сам автомобиль были продемонстрированы во времени Йоркской выставки в январе 1922 Новый Джуит оказался построен на шасси длиной 112 дюймов. Его шестицилиндровый двигатель выдавал мощность 50 лошадиных сил. Сначала показали пятиместный туринг, за который нужно было заплатить чуть более 1000 долларов. А в конце апреля к нему присоединился пятиместный седан за 1395. Еще чуть позже появились двухместный Родстер и четырехместное купе. Правда, до сих пор нет однозначного ответа, были ли они частью 22 или уже 23 модельного года. Как показало время, запуск Джуит оказался отличным стратегическим ходом со стороны руководства Page. Сочетание шестицилиндрового двигателя, опций и привлекательной цены моментально выдвинули модели Джуит в ряд наиболее привлекательных предложений на рынке. Это был настоящий успех. Интересно, что Хадсон чуть ранее задал новую тенденцию по снижению цен на автомобили со своей моделью Essex. Он и стоил примерно столько же, сколько и Джуит, но по сравнению с ним у Essex под капотом стояла всего лишь четверка. Забавный факт, что когда в 1926-м компания студии Becker пошла по пути своих конкурентов, запустив новый бренд, производящий более доступные модели, она вслед за Пейдж назвала его в честь своего настоящего президента – Альберта Эрскина. Результаты 1922 года оказались потрясающими. Джуит отгрузила дилерам 20 420 единиц всех своих моделей. Объемы продукции Page оказались сопоставимы с показателями прошлого года – 9323 единицы. Руководство холдинга довольно потирало руки. Наступал период роста и процветания.
Когда были объявлены модели 1923 года, выяснилось, что из-за успеха Джуит оказались сняты с производства все варианты 644. Весной та же участь постигла и грузовое отделение. Все производственные мощности перепрофилировались под самый популярный автомобиль компании. Добавок к этому летом было объявлено о строительстве нового завода Джуит, который должен быть запущен к началу 2024 года. Сама линейка Джуит по-прежнему состояла из четырех моделей, две из которых, Туринг и Родстер, стали стоить еще дешевле – менее 1000 долларов. В феврале компания анонсировала заводской пакет Special, представляющий собой набор дополнительных заводских опций. За сумму в пределах 200 долларов покупатели получали боковое запасное колесо, передние и задние бамперы, багажник, автоматический очиститель лобового стекла и регулируемый солнцезащитный козырек. Теперь клиенты Джуит могли ездить на автомобиле, который был отлично оснащен, как и модели Page, но гораздо их дешевле. Что касается линейки Page, то ее самая крупная серия получила новый индекс 670, за исключением спортивного родстера Дайтона, производство которое окончательно свернут в конце года. Еще одним знаковым моментом 1923 года оказалось то, что компания отказалась от практики присвоения собственных названий своим автомобилям. Теперь старшая линейка состояла из семи моделей с ценами от 2450 долларов за четырехместный фаэтон до 3435 долларов за семиместный лимузин. Бывшие модели Туринг отныне именуются в иерархии Пейдж как фаэтон. Абсолютно все модели 70-й серии оснащались максимально возможными опциями, такими как передние и задние бамперы, съемный багажник сзади, две боковые запасные шины, регулируемый противосолнечный козырек из зеленого стекла над верхней частью лобового стекла, электрический насос с шлангом для подкачки колес, всегда подключенный и готовый к немедленному использованию, а также набор инструментов, хранящийся в водительской двери. Результат продаж всех машин концерна Page за 1923 год оказался ошеломляющим – 43 556 автомобилей. Стратегия развития компании работала эффективно. Как и было обещано, построенный новый завод Джуит запустили в эксплуатацию в начале 1924 года. Теперь, благодаря расширению производственных мощностей, компания могла строить до 100 единиц в день автомобилей из своей люксовой линейки. Для сравнения, в прошлом году производство ограничивалось лишь 25 машинами в день. Все это привело к тому, что цены удалось серьезно снизить. Например, цены на 5- и 7-местные фаэтоны были снижены с 2450 до 1995 долларов. Из интересных новинок 2024 года можно выделить кузов Бруем, отличавшийся овальными окнами в задних четвертях. Вообще Бруем появился в списке моделей Пейдж еще в прошлом году, но сейчас его облик стал более солидным и элегантным. Да и окрашивался он в темно-бордовый цвет с черной нижней частью что придавало машине еще больше шарма. С целью расширения клиентской базы с 1924 года компания пошла на маркетинговую уловку, чтобы еще больше снизить стоимость двух своих флагманов – седана и фейтона. Их стали предлагать без бамперов и бокового запасного колеса, тем самым можно было сэкономить еще 200 долларов. Так что уже упомянутый нами Фаэтон в этом случае стоил всего лишь 1795 долларов. Однако те, кто желал приобрести свой новый автомобиль, оснащенный максимально возможными опциями, по сути покупал его с заводским пакетом Deluxe. Что же касается бестселлера компании моделей Джуит, то в 1924 году отказались от Родстера, но добавили две модели 
есть купе и двухдверной пятиместной бруи. В марте Пейдж анонсировал систему гидравлических тормозов на все четыре колеса, получившую название Пейдж Гидравлик. На самом деле лицензию на нее удалось получить у Lockheed еще в 1920-м, но все эти годы компания не торопилась сразу внедрять ее в свой модельный ряд. Руководствуясь золотым стандартом производителя Page Jewett никогда не проводить эксперименты на клиентах, почти за 4 года инженеры провели большое количество испытаний и внесли ряд необходимых изменений в систему. Сначала гидравлические тормоза были опцией, но с 1926 года стали стандартным оборудованием. В рекламных брошюрах продукцию марки Page из года в год продолжали рекламировать как самые красивые автомобили Америки. Но в 1924 году в качестве аргументов использовали вот такие интересные факты. Только представьте, что значит владеть автомобилем, который разгоняется до 70 миль в час. Благодаря этому на высоких скоростях вы можете взбираться на холмы, в то время как другие переключаются и глухнут, а также быть всегда впереди толпы. Только представьте, что значит мотор, который работает так тихо, что вы иногда сомневаетесь, заведен ли он. Он такой плавный, что на крышке радиатора можно уравновесить карандаш. Такой гибкий, что на высшей передаче вы можете ехать со скоростью от 2 до 70 миль в час. И все это вы получаете по поразительно низкой цене, которую просят за новый пейдж. В 1924 год не смог принести рекорд по цифрам продаж. Однако показатели все равно были на довольно высоком уровне. Общее количество отгруженных дилером машин составило примерно 34,5 тысячи единиц. Следующий год компания отметила выпуском брошюры под названием «43 призрака». Именно столько производителей исчезло с карты автомобильной промышленности за последние два года. В ней с позитивом утверждалось, что у Page Jewett есть человеческие ресурсы, деньги и самое современное промышленное оборудование, чтобы продолжать строить хорошие автомобили. В 1925 году доработкам подвергся двигатель. Появилась более бесшумная цепь ГРМ, были усовершенствованы системы смазки и охлаждения. Люксовый бруем окрашивался отныне в трехцветную гамму. Кубальтовый синий цвет сочетался с золотистой полосой по центру и верхней частью кузова выкрашенной в черный цвет, как и нижняя часть. В задней секции теперь появилось полноценное боковое стекло, обрамленное дугами в стиле ландо. Фаэтоны тоже могли похвастаться не менее эффектной окраской. Пятиместный получил коричневый цвет с карминовой или другими словами бордовой полосой, а семиместный – зеленый с полосой цвета слоновой кости. Верх и нижняя часть тоже были черными. Что касается Джуи, то в рекламных материалах компания утверждала, что к 1925 году их владельцами стали более 100 тысяч человек. С этого года внешность автомобилей немного доработали. Изменениям подверглись в целом детали, придав автомобилям более мягкие формы, без резких линий и острых углов. Что касается линейки, то из нее убрали родстер, заменив его закрытым купе. Он единственный представлял собой вариацию стандарт, тогда как остальные кузова можно было по-прежнему купить заводским пакетом Deluxe. Летом ко всем ним присоединилась новинка пятиместная двухдверная версия Coach. Внешне она напоминала бруем, но без отделки в стиле ландо. Ее особенностью стали широкие двери, позволяющие садиться на заднее сиденье, не мешая водителю и пассажиру, сидящим впереди. Цена такой версии была на 85 долларов больше, чем у открытой Touring, и это говорило о тенденции рынка, выбирающего закрытые автомобили. К концу 1925 года было продано в общей сложности 39 114 автомобилей Page и Джуит, что стало на 13,2% больше, чем в 1924 году. Процветание компании Page Detroit продолжалось. В 
1926 компания сделала интересный ход, дополнив линейку Page новым двухдверным кузовом Bruin, посадив его на шасси длиной 115 дюймов. У него были меньшего размера тормоза, рессоры и шины, и только деревянные колеса. Эта модель смогла поразить всех на повал ценой, которую за нее просили. Всего лишь 1295 долларов. Для сравнения, прошлогодний Bruin, выпущенный под младшим брендом Juid, стоил 1385 долларов в стандартном исполнении. Остальные модели Page тоже переехали на более короткую базу длиной 125 дюймов. С позиции руководства компания объяснялась это тем, что такая длина базы видится наиболее оптимальной для настройки сбалансированного шасси под современные дорожные условия. Утверждалось, что новые автомобили оставались такими же вместительными, как и ранее, и по-прежнему были легки в управлении. Однако из-за укороченной колесной базы его владельцы обнаружат, что он окажется удобным и на парковке, а также станет более выгодным в эксплуатации. В чем конкретно будет выгода, не разъяснялось. Под капотом мотор выдавал теперь 72 лошадиные силы. Гидравлические тормоза Page теперь вошли в список стандартного оборудования, как и стальные колеса. Единственной моделью, у которой оставались деревянные, это был седан в исполнении стандарт. Также стоит упомянуть про то, что отныне все модели получили трехцветную окраску кузова. Вероятно, самой необычной моделью Page 1926 года стал кабриолет Roadster. В салоне появилась деревянная инкрустация, а сиденья были отделаны испанской кожей с декоративным рисунком, вытесненным на ее поверхности. Яркой чертой внешности оказались узкие продолговатые фары, а также поясная линия, разделяющая окраску кузова на два разных цвета, которая имела характерный зигзаг, придававший автомобилю дополнительную изюминку. Цена машины составила 2295 долларов. Линейка Джуи 1926 года, вернее то, что от нее осталось, тоже получила более короткое шасси размером 109 дюймов, а также меньший шестицилиндровый двигатель, выдающий 40 сил. Компания посчитала, что стоит снизить затраты на производство малопопулярных кузовов, сосредоточив внимание на двух-трех самых продаваемых. Поэтому теперь за 995 долларов предлагался двухдверный седан, а на 100 долларов дороже шел вариант Туринг. Гидравлические тормоза на всех колесах вошли в список стандартного оборудования и младшей серии. Интересно, что кузова для седанов изготавливались на стороне, по договору, заключенному с компанией Murray Buddy. Как утверждала реклама, по простору салоны машин были сопоставимы с более крупными моделями линейки Page. Кроме того, для седана за 100 долларов можно было приобрести заводской пакет, в который входили стальные колеса, бамперы, хромированная облицовка радиатора и более современная фирменная крыша, которая сильно выступала над лобовым стеклом в качестве постоянного козырька. Несмотря на попытки увеличить продажи, итоги 1926 года для компании Page не впечатляли и заставляли задуматься о дальнейших перспективах. В то время как большинство североамериканских автопроизводителей продавали все больше и больше машин, ведь на дворе были ревущие 20-е, которые только набирали обороты, Page не то что не прибавил, он отставал и от конкурентов, и от своих показателей прошлого года. Количество автомобилей достигло 37 тысяч 222 единиц. Прежде чем перейти к очередному году, который оказался непростым и переломным в судьбе компании Page, расскажем интересную историю, которая произошла осенью 1926 года. В октябре компания объявила конкурс на название или фразу, которая лучше всего описывала бы будущий четырехдверный седан Джуид. Эта модель должна была дополнить младшую линейку в 1927 В конкурсе могли принять участие жители США и Канады старше 14 лет. Призы победителям были очень внушительными. За первое место присуждалось 10 тысяч долларов наличными, 
А за вторую и третью наградой служил сам будущий четырехдверный седан. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, участникам нужно было посетить местных дилеров, взять формы для заполнения и вернуть их не позднее 31 октября. К концу месяца было подано более 400 тысяч заявок. Победители были объявлены в январе 1927 года в виде маленькой заметки внизу страницы с рекламой Page в издании The Saturday Evening Post. К этому времени произошел ряд судьбоносных событий и в компании грянули большие изменения. Главной новостью оказалось то, что подразделение Джуит прекратило свое существование. Тем не менее, конкурс состоялся, и победители были названы. Кстати, среди них не оказалось ни одного названия для нового седана. Вместо этого они все были слоганами. Главный приз – 10 тысяч долларов – получил Лютер Макферланд из Каира с Западной Вирджинии за слоган «Build to win without within». Второй приз достался миссис Уолтер Халек из Нью-Берн, Северная Каролина, за слоган «Satisfaction mounts with every mile». А третий получил F.A. Драгун из Пиории, штат Иллинойс, за слоган «Commons respect on any road». Так как ни о какой новой четырехдверной модели Джуит речь больше не шла, вместо нее в качестве награды за второе и третье место победителям вручили модели Page 645. Интересный факт, что ни один из слоганов так и не был впоследствии использован компанией Page. Но причина этого кроется вовсе не в качестве идеи для маркетологов. В 1927-м произошли события, поставившие точку в долгой 18-летней истории компании, с которой ее создатель Гарри Джуит переживал самые тяжелые времена, но каждый раз справлялся, придумывая что-то новое и выводя свое детище на очередной виток прогресса. Но вот теперь, в самый разгар развития промышленности, произошло то, о чем мы сейчас с вами и поговорим. На самом деле младшая линейка Джуит не была окончательно упразднена. Она вошла в состав главного предприятия и была переименована в Page 645. План реорганизации модельного ряда включал в себя выпуск трех линеек моделей с шестицилиндровыми моторами. Начальной должна стать серия 645, бывшая линейка Джуит. Следующая шла 665. К прошлогоднему бруем с длиной шасси 115 дюймов добавили еще три типа кузовов. И, наконец, замыкала шестицилиндровые модели из серии 675. В рекламных брошюрах Page показали и семиместный фаэтон, но доподлинно неизвестно, выходил ли из ворот завода хоть один автомобиль, имеющий подобный кузов. Но главной новинкой 1927 года, на которую делалась ставка, стала запущенная в марте восьмицилиндровая модель. Она оснащалась рядом восьмицилиндровым двигателем Lycoming объемом 4,9 литра, который развивал мощность 80 лошадиных сил. В паре с двигателем шла четырехступенчатая коробка передач Warner High Flex. Новинка была построена на шасси с колесной базой 131,5 дюймов, по сути того самого, который использовали модели Page 1925 года. Новая серия 885 включала аж 6 моделей в пределах 3000 долларов. Удержать цену в пределах этой суммы удалось за счет того, что ряд опций был исключен из стандартного оборудования, но был доступен в качестве дополнительных опций за доплату. Например, в стандартных версиях отсутствовали бамперы и устанавливались деревянные колеса. Несмотря на реорганизацию модельного ряда, итоги первого квартала были печальными. Результаты продаж оказались в три раза меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На протяжении долгих лет компания, работающая с постоянной прибылью, начала нести убытки, которые, по некоторым данным, достигли 2,5 миллионов долларов. Понимая, что последние несколько лет стагнации привели предприятие в финансовую ловушку, Гарри Джуит начал рассматривать различные варианты. И здесь мы снова вспомним братьев Джозефа, Роберта и Рэя Грэм, о которых мы вскользь упомянули чуть ранее. 
Как раз в прошлом году они продали свои активы в предприятиях по производству грузовиков Dodge Brothers и Graham Brothers, а сейчас искали возможность вернуться в автомобильную отрасль, но теперь в легковую сферу. Таким образом интересы двух сторон совпали, и в мае 1927 года состоялось заседание Совета директоров, где было принято решение, согласно которому после одобрения акционерами контрольный пакет акций и полномочия по управлению компанией перейдут к братьям Грэм. 10 июня Гарри Джуит ушел в отставку вместе со своими компаньонами из руководства. Президентом стал Джозеф Грэм, вице-президентом Роберт, а финансовым директором Рэй Грэм. Они продолжили производство всего модельного ряда Пейдж на протяжении 1927 года. И даже несмотря на скромный объем продаж, менее 22 тысяч единиц, продолжили его и в 1928 постепенно дорабатывая его в техническом плане, уверенный, что 1928 год принесет совершенно другие результаты. Но это уже совсем другая и менее увлекательная история. В общей сложности за период с 1909 по 1927 года было произведено около 400 тысяч автомобилей. Сам Гарри Джуит после того, как покинул свое детище, возглавил компанию Colonial Landry из Детройта, работающую в сфере прачечных услуг. Он умер от сердечного приступа 16 июня 1933 года на 62-м году жизни. В 1944 году штат Мичиган приобрел участок земли в округе Оджиму площадью 4300 акров, что в 140 милях к северу от Детройта, который принадлежал Джуиту. Озеро площадью 12 акров, первоначально называвшееся Доллар Лейк, было переименовано в Джуит Лейк. Сегодня это озеро и другие расположенные в этом районе составляют государственный заповедник Райфл Ривер в Мичигане. Вот мы и добрались наконец-то до главного героя сегодняшнего выпуска. Это Page Fairfield 646 производства 1915 года. Ранняя история этого экземпляра неизвестна. В 1981 году он был доставлен из Соединенных Штатов бельгийскому коллекционеру, который хранил его в своей коллекции с тех самых пор и до настоящего времени. Уже в Бельгии автомобиль прошел серьезную реставрацию и поддерживался в рабочем состоянии. Но он не просто стоял в гараже среди других экспонатов, но даже в 1987 году участвовал в восьмом ралли Ронда Ван Брюссель, а в августе 1996 был одним из классических автомобилей на решетке Гран-при Формулы-1 в СПА, на которых возили гонщиков по трассе в рамках мероприятий перед заездом. Он был выставлен на продажу 1 февраля 2024 года на аукционе «Бонус» в Париже. Цена продажи составила 19 550 евро, примерно 21 тысяча долларов. По традиции несколько слов о рынке. В настоящее время автомобили марки Page – редкое явление, поскольку до наших дней сохранилось очень мало экземпляров. На современных автомобильных аукционах они встречаются максимум 2-3 раза в год. Средний диапазон цен варьируется в пределах 25-35 тысяч долларов. Но вот несколько примеров, которые оказались проданы по цене чуть выше среднерыночной. В феврале 2019-го на аукционе Bonus в Париже был продан один из самых ранних построенных Page Challenger 1910 года. Считается, что до наших дней сохранилось всего лишь два известных экземпляра. Тот автомобиль был продан за 33 350 евро. Примерно 38 тысяч долларов. А самым дорогим среди всех моделей этой марки оказался вот этот экземпляр, который удалось найти на интернет-просторах. Он был продан не на аукционе, а в частном порядке специалистами по классическим автомобилям из Аризоны Classic Promenade. Семиместный фаэтон модели 670 1923 года, участник знаменитого конкурса в Pebble Beach, 
в августе 2023 был продан за 48 800 долларов. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.